ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನೇನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕುವೆಂಪು ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಒಬ್ಬ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಒಬ್ಬ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಹುಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಡಿನ ರಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಆ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳವಿಗೆ ಕಾಂತಿಯ ನೀವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪತಾನುಳಿಯುವುದೇ ಪಾಪವಾಗಿ ಗಂಗೆ ತಾನೂದ್ಭವೀಪ ನಿನ್ ನಡಿಯ ಸೋಂಕಿಂಗೆ ನರಕ ತಾನುಳಿಯುವುದೇ ನರಕವಾಗಿ ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓಗುವೆ ಅಂತರ ಪಾಪವಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ ನರಕವಿದೆ ನಾಕವಿದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುವೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರಾಜ್ ಅವರೇ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಾರ್ಹರವಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಧನ್ಯ ಜೀವ ಶ್ರೀ ಹಾಲುಜೇನು ರಾಮಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಂದರಾಜ್ ಅವರು 
ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಪಂಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಮಾರೋನು ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಮಾರ್ತೀನಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಈ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅಸಹ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪೀಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಧನ್ಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಚೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಿದೆ ಈಚೀಚೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಟ ಶುರು ಆಯಿತು ಆ ನೋಟ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರಾಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪರಮಹಂಸರು ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಬುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ ಈ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅವರು ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರಾಮ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೀತೆಗೆ ನೋಡು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೇನೇನೇನೇನು ಅವಗುಡುಗಳಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ನಮ್ಮದೊಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋ ಆತ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ನೀಚ ಮಹಾತ್ಮನ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೊಸ ನೋಟ ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ ನನ್ನ ಕೊಲಿಗ್ ಒಬ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನೇನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ He is a popular artist. He is a populist artist, popular artist, and he is
ನಾವು ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು ಇದು ಮಾಡ್ರನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿಯವರು ಹಾಲೋಜಿನ ರಾಮ್ಮೂರ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ಏನನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಒಡೆಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಪಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡ ಛಿದ್ರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡ ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇಕಲ್ವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಮೆಟಫರ್ ಕನ್ನಡದ ರೂಪಕವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕುವೆಂಪು ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಒಬ್ಬ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಒಬ್ಬ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಹುಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಳಂಕ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವರು ಅಡಿಗರದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವೂ ಇದ್ರು ಅಂಥದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರ್ಯಾರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ನುಡಿದವರೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಅವನು ಒಂದೇ ಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಿ ಕಬ್ಬಿಣ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಮನು ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಐ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ಒಂದೇ ಲೋಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವ ಬೆಂಕಿ ತಾಕಿತವನ ಯಾವ ರಸವು ಸೋಕಿತವನ ಯಾವ ಬೆಂಕಿ ತಾಕಿತವನ ಯಾವ ರಸವು ಸೋಕಿತವನ ಸಾಯುವಾಗ ಎಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎಣ್ಣ ಕುಡಿದಿದ್ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿದ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಯುವಾಗ ಎಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದ ಕಣ ಬಾಳ ಹಾಡಿನ ರೀ ಮಹಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಂಕಿ ತಾಕಿತವನ ಯಾವ ರಸವು ಸೋಕಿತವನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ಒಂದೇ ಲೋಹ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಾದ